欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博靠自己撑起了优秀作品，却被人酸命好。继上影节首映礼后，七月十日电影《热烈》在北京再次举办内部观影活动，现场反馈口碑非常惊艳。据看过电影的观众评价，《热烈》是暑期档最燃的电影，是喜剧，亦是今年暑期档唯一一部治愈电影。王一博第一次挑战小人物角色。饰演的陈硕是电影里最亮眼的主角，舞蹈燃炸全场，追梦热血又接地气，搞笑又感动，大家纷纷感叹：陈硕这个角色一定会是王一博终身的代表作之一。他找到了一个充分发挥他优势且非常打动人心的好角色。然而，伴随着网上对王一博的大量夸赞。一些莫名其妙的话也随之出现，甚至有人把王一博的作品优秀角色表现好归功于他备受导演宠爱。看完《热烈》就不断感叹一博命真好。成耳爱死他了，无名涉入美服化到所有部门都在全力以赴帮他，人鱼剧本都没有就拉着他去日本采风。《长空之王》和《热烈》这么好的项目。简直像为他量身定制角色一样，导演把最好的故事情节和制作技术都用在他身上，给他加了很多很多分。某些个伟大的演员得到过的宠爱也就如此了。这种通过结论倒推因果的言论，实在是让人啼笑皆非。无名是很好，但是据博纳总裁于东先生介绍。叶先生这个角色最开戏份并不多，是成耳导演挑中的王一博，然后在拍摄过程中灵感爆发，不断飞叶飞成现在的灵魂男主的。成耳导演是作者型导演，喜欢现场改戏，只要你能让他有足够的灵感。《长空之王》也很好，但最开始却被黑三无电影，导演纯新人，主演也是新人。监制在军事题材这块并不被观众接受，空军题材难拍，易悬浮，也不被业内看好。吐槽《长空之王》班底差的言论，多到导演刘晓氏都自嘲是三无，想要一个懂机械的年轻男主，找王一博出演都怕被拒绝。而电影《热烈》则是大鹏导演问了所有街舞老 OG， 他们一致推荐王一博出演的。没有第二个人选，大鹏导演甚至说：“没有王一博就没有《热烈》这部电影。”开拍前电影被踩歌舞片没人看，亚运会主题电影没人看，甚至过分到踩大鹏导演是拍屌丝电影，还嘲笑王一博给黄渤做二番。不论是《无名》还是《长空之王》，亦或是《热烈》，王一博主演的这几部电影。在上映前都曾被各种拉踩不看好，多次用来嘲笑王一博资源烂。是王一博用自己的努力和演技扛起了电影的高光，获得了观众的喜爱，甚至扛起了不被看好的电影票房。成耳导演要求很高，叶先生能有那么大的魅力，背后是王一博拼尽全力的呈现。无名的票房在上映前几乎被所有人不看好，也是王一博用自己的号召力和宣传，将《无名》这部优秀电影努力推到大众面前，拿下近年来文艺片票房第一的好成绩。《长空之王》票房更是他一力主扛，《热烈》那些高难度舞蹈动作，全内娱只有王一博可以，也只有他能做到。拍戏过程中跳道路都走不了，打完封闭还要坚持继续上。如果说王一博命好，那就只有一个可能：他遇到的三部电影都是用心好好做电影的，看重的是他这个人，而不是利用他流量。这是王一博非常幸运的一点。要知道。
电影圈坑的流量从来都不少，但这不是代表王一博资源好，所有人都捧他、宠爱他。事实上，王一博没有后台，不是被人力捧的，他的角色是靠自己的个人特质和业务能力拿下的。成尔导演看中王一博的气质，给他飞页也是因为现场表现好，有了很多灵感。刘晓是导演需要一个懂机械的男主，八十五号赛车手王一博非常合适。大鹏导演需要一个 breaking 足够好的舞者演员，业内鱼也只有王一博可以。他不是资本力捧，只是足够用心、足够努力，让这群好好做作品的业内看到了他而已，然后再合作共赢。今年是王一博电影的开始。也是他口碑票房大丰收的一年。三部不同风格却同样优秀的主演电影，让他的电影圈首秀出场一场瞩目，也无比漂亮，为日后进一步攀登高峰打下了坚实的基础。电影频道传媒最受欢迎男主奖，便是对他在电影事业上辛苦奋斗的第一个奖励。相信未来王一博会更加努力。贡献更多的优秀电影，获得更多观众的喜爱，拿到更多属于自己的荣誉金杯。王一博，你做到了。最近王一博的哭戏又让我有些惊喜，真的感叹他的学习能力和共情能力。他真的是默默的做事，然后惊艳所有人的那种感觉。这又让我想到了年初跨年舞台的现代舞。当时是让我有些惊讶的，因为我认识他是街舞节目，那时候就觉得这个男孩子很帅，很热爱舞蹈，而且跳的也很好。小段哭戏，对于一个从事中国舞多年的我来说，他的现代舞让我有惊讶、有惊喜，还有被征服的感觉。最大的感受就是，他真的做到了。为何会感叹说他真的做到了呢？这就要从街舞说起了。这就是街舞片段，在这就是街舞火锅局的时候，他就有说过，最想尝试的是现代舞，因为他觉得那很有艺术感。其实当时我有一点小开心，因为还是蛮想看他现代舞的，看得出来他的核心力量很好。但是懂舞蹈的都知道。现代舞和中国舞对于舞者的基本功是有很高的要求的，不仅仅需要核心力量，所有的起范或者说舞感都是需要一定的基本功和很好的控制力。王一博的街舞确实厉害，但是说实话，我当时也没想他可以完成的很好，至少觉得他如果尝试是有难度的，当时也就没太当回事。也就是听听而已。然而，这次舞台真的震撼到我了。他真的做了，一直都知道他是属于那种不怎么说太多话的，说的少做的多的艺人。但是我没有想到是如此快的行动。行动派真的不是说说而已。这就是街舞火锅局。从彩排照片流出的时候，我也有想过他会不会真的尝试现代舞了。当时想着就期待吧，一出场整个感觉我就了然了。从转身到音乐起延展的那个范，每一次延展都能感觉到由内而外散发出来的的魅力。从身体到手臂再到指尖，无限延伸，极致唯美却又不柔弱。还有由外放到内收的那个度，他也把握的很好。整个舞台的表现力和感染力也是非常棒的，这一点离不开他平时的注重表情。他曾说过，没有表情就很干，所以他的表情真的也是非常重要的。表情与肢体完美的配合，看着看着会不知不觉就把你带入到他的故事里，同悲同喜，仿佛也置身其中一般。这里必须夸一下他的表现力，真的是厉害。还有他整个身体的控制力都很稳，包括转圈到后面动作的衔接，他都跳出了自己的风格，这一点真的是很棒的。
，再来说说他整个妆造，也是很加分的，极致简单却又不简单。白色系让人感觉非常的干净，给整段舞蹈加分不少。舞台造型，对于王一博的认知又让我刷新了，从推广街舞到街舞的传承。再到这次的现代舞舞台，他真的把热爱做到了极致，从不会局限于一个小小范围，永远在突破自己，跳出舒适圈，尝试新的东西，并且能完成的很好。有时候真的觉得他不仅仅是在跳舞，他是在做艺术。每一种艺术都有他的语言，舞蹈也不例外，每一段舞蹈都有他的故事。能表达多少，取决于舞者的表现，这就是舞蹈的魅力，艺术的魅力。而每一个努力做艺术的人都会有一种匠心精神，他们是值得我们尊敬和佩服的。现在社会需要这样的精神，好的文化才能延续，才能发扬光大。最后想说的是，希望舞蹈行业越来越好。同时，也希望努力做事的王一博越来越好。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。